விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் நோய்கள் இன்னும் அதிகமாகலாம் என ஐநா வல்லுநர்கள் குழு எச்சரித்துள்ளது ஏற்கனவே இதுபோன்ற பரவல் மூலமாக வைரஸ் தாக்குதல்கள் அதிகமாகி வருகின்றன என தெரிவித்துள்ள வல்லுநர்கள் வனவிலங்குகளையும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்கவில்லை எனில் இவ்வாறு நோய் பரவுவது மேலும் அதிகமாகும் என்றும் அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் அதிக இறைச்சி உட்கொள்ளுதல் மாற்றமடையும் விவசாய முறைகள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் ஆகியவை கோவிட் நைன்டீன் போன்ற நோய்களுக்கு காரணமாவதாக ஐநா வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இவ்வாறு விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு நோய் பரவுவதை தடுக்காவிட்டால் இதனால் ஆண்டுக்கு இருபது கோடி மக்கள் உயிரிழப்பார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் கோவிட் நைன்டீன் தொற்றால் உலக பொருளாதாரத்தில் ஒன்பது ட்ரில்லியன் டாலர்கள் செலவாகும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் நோய்களை ஜுனாட்டிக் நோய்கள் என்று கூறுவார்கள் எபோலோ வெஸ்ட்னைல் வைரஸ் மற்றும் சார்ஸ் போன்ற நோய் தொற்றுகளும் இந்த வகையைச் சேர்ந்தவைதான் இவை அனைத்தும் விலங்குகளுக்கு பரவியவைதான் நிலங்களை அழிப்பது வனவிலங்குகளை கொள்ளுதல் வளங்களை பாதுகாக்காமல் இருப்பது மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் ஆகியவற்றால் இந்த பரவுதல் நிகழ்வதாக ஐநா தெரிவித்துள்ளது ஏழை மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் ஆந்திராக்ஸ் போவைன் காச நோய் மற்றும் ரேபிஸ் போன்ற விலங்குகளிடமிருந்து மனிதர்களுக்கு பரவும் நோய்களால் ஆண்டுக்கு இருபது லட்சம் பேர் உயிரிழப்பதாக ஐநா சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தின் துணை இயக்குநர் ஆண்டர்சன் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்காலத்தில் வைரஸ் நோய் தொற்று பரவுதலை தடுக்க வேண்டும் என்றால் நம் இயற்கை சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கேரளாவிற்கு சுற்றுலா வந்த எழுபத்தி வயது அமெரிக்கர் மீண்டும் சொந்த நாடு செல்ல விரும்பவில்லை என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கேரளாவிலேயே வாழ்நாளை கழிக்க விரும்புவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்தவர் ஜானி பால் பியோஸ் கடந்த ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு கேரளாவுக்கு சுற்றுலா வந்துள்ளார் கேரளா அவருக்கு மிகவும் பிடித்து போய் உள்ளது அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் கடுமையாக பரவி வருவதால் அங்கு செல்வது ஆபத்தானது என ஜானி பால் தெரிவித்துள்ளார் நான் கேரளாவில் அதிக பாதுகாப்புடன் இருக்கிறேன் இங்கு இருபத்தி ஐந்து பேர் மட்டும்தான் வைரஸ் தொற்றுக்கு பலியாகியுள்ளனர் நான் அமெரிக்காவுக்கு திரும்பிச் செல்லவில்லை இங்கேயே அமைதியாக வாழ விரும்புகிறேன் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் குடியுரிமை பெற எளிதான வழி இங்குள்ள ஒருவரை திருமணம் செய்வதுதான் எனக்கு எழுபத்தி நான்கு வயதாகிவிட்டதால் இந்த வாய்ப்பை நான் கடந்து விட்டேன் என்னுடைய தற்போதைய விருப்பம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிஸ்னஸ் விசாவை பெறுவதுதான் என ஜானி கூறியுள்ளார் இதற்காக தன் சுற்றுலா விசாவை பிஸ்னஸ் விசாவாக மாற்றக்கோரி கேரள உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளார் அனைவரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்து பேசிய கவுன்சிலின் பொது மேலாளர் டாக்டர் சேகர் மண்டை முன்பை விட இப்போதுதான் முகக்கவசம் கட்டாயம் அனைவரும் அணிய வேண்டும் என தெரிவித்தார் ஒரு அறையில் இருந்தால் கூட நாம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் அலுவலகத்தில் போதிய காற்று வசதி இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார் வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் போது கட்டாய முகக்கவசம் அணிவதுடன் போதிய தனிமனித இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் சேகர் தெரிவித்துள்ளார் வைரஸ் குறைந்தபட்சம் தற்காலிகமாக காற்றில் பறக்கக்கூடியது அதாவது ஐந்து மைக்ரானுக்கும் குறைவான சிறிய அளவிலான நீர்த்துளைகளில் பயணிக்க முடியும் அதாவது இது பெரியதை விட நீண்ட நேரம் காற்றில் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்று அர்த்தம் எனவும் சிஎஸ்ஐஆர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் முகக்கவசம் தனிமனித இடைவெளியும் முன்பை விட கட்டாயம் என விஞ்ஞானிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் டெங்கு என இருமுனை தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் ஹைதராபாத் ஒரு பக்கம் ஹைதராபாத்தில் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ஆயிரத்து இருநூறு கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்புகளை சமாளித்து வரும்போதும் மறுபக்கம் டெங்கு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அமைதியாக அதிகரித்து வருவது ஹைதராபாத் மக்களை பெரும் அச்சத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது ஏப்ரல் மாதத்தில் கொசுக்களால் நோய்கள் பரவிய நான்கு நபர்களின் எண்ணிக்கை மே மாதத்தில் ஒன்பதாக தொடங்கி ஜூன் மாதத்தில் பதினான்கு பேர் வரை இந்த நகரத்தில் பாதிப்பிற்கு ஆளாக்கியிருந்தனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று பல மடங்காக நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து வரும் இந்த வேளையில் இந்த மாதம் ஒரு டெங்கு பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ஏழு நபர்களின் முடிவுகளுக்கு காத்திருக்கிறது கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்புகளால் டெங்கு சோதனைக்கு தனியார் மருத்துவமனைகள் வற்புறுத்த தொடங்கியது போது கிரேட்டர் ஹைதராபாத் மாநகராட்சியின் டெங்கு வழக்குகள் கவனத்திற்கு வந்தன கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க நியமிக்கப்பட்ட அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் டெங்கு பரிசோதனைகளை கட்டாயமாக்க அதிகாரிகள் அரசுக்கு அறிவித்துள்ளனர் அரசு மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் அனைத்து கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகளும் பரிசோதிக்கப்பட்டால் டெங்கு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும் என்ற அச்சம் உள்ளது இப்போதுதான் ஜிஹெச்எம்சி ஒரு நிலையான இயக்க முறைமையை உருவாக்கி டெங்கு நோயாளிகள் பதிவான இடங்களில் சுமார் எண்பது முதல் நூறு வீடுகளில் காய்ச்சல் கணக்கெடுப்பு நடத்த முடிவு செய்துள்ளது ஹைதராபாத் சுகாதார அதிகாரி கூறுகையில் கடவுளால் மட்டுமே இப்போது நகரத்தை காப்பாற்ற முடியும் என்று கூறினார் நாங்கள் ஒரு சோபியை தயாரித்திருந்தாலும் பதினாறு உறுப்பினர்களை கொண்ட எட்டு அணிகளை நிலைநிறுத்தினாலும் சுகாதாரத்துறையால் டெங்கு பரிசோதனைகள் நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதால் எந்த வித்தியாசமும் ஏற்படாது 
அதே வேளையில் எஸ்ஓபியின் படி பூச்சிகள் குழு டெங்கு நேர்மறை வீடுகளை ஆய்வு செய்து கொசுக்கள் காணப்படாவிட்டாலும் பூச்சிக்கொல்லி தொழிப்பதை மேற்கொள்ள வேண்டும் துப்புரவு குழுவினர் இப்பகுதியில் உள்ள குப்பைகள் மற்றும் பிற சுகாதாரமற்ற பொருட்களை ஆய்வு செய்து குடியிருப்பாளர்கள் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என அரசாங்கத்தால் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மருத்துவ உறுப்பினர்கள் வீட்டு உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் கட்டாயம் பரிசோதிக்க வேண்டும் இது தவிர எண்பது முதல் நூறு வீடுகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மருத்துவ முகாம் மற்றும் விரைவான காய்ச்சல் கணக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் ஒவ்வொரு நேர்மறையான வழக்குக்கும் இந்த பயிற்சி நான்கு முதல் ஐந்து மணி நேரமாகும் நகர்ப்புற சமூக மேம்பாட்டு குழு தீவிரமான தகவல் கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பு செயல்பாட்டை மேற்கொள்ள வேண்டும் முன்னுரிமை ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு முறை மற்றும் விளிம்பு கூட்டமைப்புகள் மூலம் வழங்கப்படும் பிற பொருட்களுக்கு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வயது வந்த கொசுக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை லார்வாக்கள் கண்டறியப்பட்டவை பொது காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் கொண்ட வீடுகள் மற்றும் டெங்கு மலேரியா மற்றும் சிக்கன் குனியா போன்ற காய்ச்சல் உள்ள நபர்களுடன் கூடிய வீடுகள் மற்றும் அனைத்து குறிப்பிட்ட கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த நடவடிக்கைகளின் புள்ளி விவரங்களுடன் குழுக்கள் விரிவான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் மேலும் அவர்களின் தரவை பகுப்பாய்வு செய்து அவர்களின் எதிர்கால நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என ஹைதராபாத் அரசு அறிவுறுத்தி வருகிறது கொரோனா பரவல் தடமறிதல் ஆய்வு நடத்த ஐசிஎம்ஆர் திட்டம் நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவல் தொடர்பாக மீண்டும் ஆய்வு நடத்த இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் திட்டமிட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போது பல்வேறு பகுதிகளில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது இருப்பினும் பொதுமக்கள் தங்களின் அவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே வெளிவர அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் அதே சமயம் வர்த்தக நிறுவனங்கள் தொழிற்சாலைகள் கல்வி நிறுவனங்கள் வழிபாட்டு தலங்கள் போன்றவை தொடர்ந்து மூடப்பட்டுள்ளன மேலும் மத கூட்டங்கள் சமூக கூட்டங்கள் போன்ற அனைத்து கூட்டங்களுக்கும் தொடர்ந்து அனுமதி மறுக்கப்பட்ட இருப்பினும் நாட்டின் பல பகுதிகளில் கொரோனா தொற்று தினமும் அதிகரித்து காணப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இதன் காரணமாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகமும் ஐசிஎம்ஆர் எனப்படும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும் இணைந்து மருத்துவ பரிசோதனை ஆய்வகங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தது இதனால் தற்போது அரசு ஆய்வகங்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்றி ஐந்தாகவும் தனியார் ஆய்வகங்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்றி இருபத்தி உயர்ந்துள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸ் பரவல் வேகத்தின் தடமறிதல் குறித்து ஐசிஎம்ஆர் ஏற்கனவே ஆய்வு நடத்தியது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அறுபது மாவட்டங்களில் இது குறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது ஆனால் இதுவரை இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் வெளிவரவில்லை இருப்பினும் கொரோனாவின் போக்கை கண்டறிவதில் இந்த கணக்கெடுப்பு முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக கூறப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து கொரோனா பரவல் தொடர்பாக மற்றும் ஒரு தடமறிதல் ஆய்வை மேற்கொள்ள ஐசிஎம்ஆர் முடிவெடுத்து உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது முகக்கவசம் அணியாத ஈரானியர்களுக்கு அரசின் சேவைகள் மறுக்கப்படும் என்று ஈரான் அதிபர் ஹசன் ரவ்ஹானி தெரிவித்துள்ளார் ஈரானில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டரை லட்சத்தை கடந்துள்ளது சுமார் பனிரெண்டாயிரம் பேர் இதுவரை கொரோனா உயிரிழந்துள்ளனர் பொருளாதார தேவைகளுக்காக சமீபத்தில் தான் ஈரான் ஊரடங்கை தளர்த்தியது இந்த நிலையில் தான் கொரோனா தொற்று தற்போது ஈரானில் தீவிரமடைந்துள்ளது இந்த சூழலில் முகக்கவசம் அணியாத ஈரானியர்களுக்கு அரசின் சேவைகள் மறுக்கப்படும் என்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாத நிறுவனங்கள் ஒரு வாரம் மூடப்படும் என்றும் அந்நாட்டு அதிபர் ஹசன் ரவ்ஹானி தெரிவித்துள்ளார் ஈரானின் எல்லைப்பகுதியில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வருகிறது தற்போதைய நிலையில் ஈரான் தலைநகரில் மட்டும் இருபது சதவீதம் பேருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது ஈரான் தலைநகர் தெஹ்ரானில் தொன்னூறு லட்சம் பேர் வசிக்கின்றனர் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டதால் மக்கள் புழக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில் தொற்று பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது தொற்று எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்தால் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் மீண்டும் கொண்டுவரப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது ஐடி நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்பட தமிழக அரசு அனுமதி கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் நிலையில் தமிழக அரசு தளர்வுகளை அறிவித்து வருகிறது அதன்படி தற்போது ஐடி நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத ஊழியர்களுடன் செயல்பட அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது இதுகுறித்து அதன் அறிவிப்பில் இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றை தடுப்பதற்காக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு ஊரடங்கு உத்தரவை மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து தமிழக அரசும் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஊரடங்கை அமல்படுத்தியது இதனைத் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்றின் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு ஜூலை முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதை குறிப்பிட்டுள்ளது மேலும் சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஏற்கனவே பல பணிகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டு ஒரு சில கட்டுப்பாடுகளுடன் அவை நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது தற்போது சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை தவிர மற்ற பகுதிகளில் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை சார்ந்த சேவை நிறுவனங்கள் ஆகியவை அதிகபட்சம் பத்து சதவீத பணியாளர்களுடன் இயங்குவதற்கு அனுமதிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளது மேலும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களின் நிர்வ
செய்வது முகக்கவசம் அணிவது சமூக இடைவெளி கடைபிடிப்பது போன்ற விஷயங்களை கட்டாயம் கடைபிடிக்க வேண்டும் எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவல் எண்ணிக்கையானது ஏழு புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சம் ஆக உயர்ந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் பல மாநிலங்கள் தங்கள் மாநிலங்களில் தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன இந்நிலையில் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள ஒரு கடலோர கிராமத்தில் தொற்று பரவல் மையம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது சுகாதார வல்லுநர்கள் கூறுகையில் மாநிலத்தில் வளர்ந்து வரும் முதல் கிளஸ்டர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மக்கள் பாதுகாப்பு விதிகளுக்கு கீழ்ப்படிவதை உறுதி செய்வதற்காக இக்கிராமத்தில் இருபத்தி ஐந்து கமாண்டாக்கள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் கமாண்டாக்கள் ஆம்புலன்ஸ்கள் மற்றும் போலீஸ் வாகனங்கள் பூந்தரா கிராமத்தில் ரோந்து பணிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் மக்கள் தேவையில்லாமல் சுற்றித் திரிந்தால் கமோண்டாக்களின் உதவியோடு ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மையங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் என ஒரிப்பிற்கையில் அறிவித்தவாறு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஒரே பகுதியைச் சேர்ந்த அல்லது குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேருக்கும் அதிகமானவர்கள் கொரோனா தொற்றால் ஒரே நேரத்தில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பது சூப்பர் ஸ்ப்ரெட்டர் என அழைக்கப்படுகிறது பல சூப்பர் ஸ்ப்ரெட்டர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன என்றும் சுகாதார நிபுணரும் சுகாதார அணியின் முக்கிய உறுப்பினருமான டாக்டர் முகமது ஆஷில் கூறியுள்ளார் இக்கிராமத்தில் போதுமான பரிசோதனைகளும் போதுமான மருத்துவ படுக்கைகளும் உள்ளதாக கேரள அமைச்சர் கடகம்பள்ளி சுரேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தொற்று உறுதி செய்யப்படும் நபர்கள் உடனடியாக மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றப்படுகிறார்கள் என்றும் கிராமத்தின் ஒரு சில வார்டுகளில் இந்த பரவல் பெரும்பாலும் உள்ளது தற்போது ஆறு சுகாதார குழுக்கள் சோதனை செய்திருக்கின்றன இக்கிராமத்திலிருந்து தமிழகத்திற்கு செல்லவோ அல்லது அங்கிருந்து படகுகளில் திரும்பவோ யாரும் அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இதனை உறுதி செய்திட கடலோர காவல் படை கடலோர பாதுகாப்பு மற்றும் கடல் அமலாக்கப் பிரிவு ஆகியவை கடற்கரையில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருவனந்தபுரத்தில் மீன்பிடி நடவடிக்கைகள் எதுவும் அனுமதிக்கப்படாது என்றும் திருவனந்தபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் நவஜோத் கோசா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கிராமத்தில் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்கள் சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளதால் மூன்று வார்டுகளில் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ஐந்து கிலோ அரிசி வழங்கப்படும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது பூந்துரா கிராமத்தின் பிரதான தொழில் மீன்பிடித்தல் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் உலகம் முழுவதும் சுற்றுலாவை பாதித்துள்ளது ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளில் வருமான இழப்பு விலங்கு பாதுகாப்பு போன்ற பாதுகாப்பு திட்டங்களை பாதித்துள்ளது கென்யாவில் உள்ள ஒரு வனவிலங்கு அறக்கட்டளை தாங்கள் வளர்த்து வரும் அனாத யானைகளை பராமரிப்பதில் சிரமப்படுவதாக கூறுகிறது கொரோனா வைரஸ் காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் வருமானம் இல்லாத போதிலும் வடக்கு கென்யாவில் உள்ள உள்ளூர்வாசிகள் தங்கள் வனவிலங்குகளை பாதுகாக்க ஒன்றாக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ரெட் டி யானை சரணாலயம் வடக்கு கென்யாவில் இரண்டாயிரத்து பதினாறில் அதிகாரப்பூர்வமாக திறக்கப்பட்டது ரெட்ட டி யானை சரணாலயம் கைவிடப்பட்ட மற்றும் அனாத யானை யானைகளை மீட்டு அவற்றை மீண்டும் ஆரோக்கியமாக புனரமைத்து பின்னர் அவற்றை மீண்டும் காட்டுக்குள் விடுகிறார்கள் கைவிடப்பட்ட யானை குட்டிகளை முடிந்தவரை நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்திற்குள் அவற்றை மீண்டும் தங்கள் தாய்மார்களுடன் இணைக்க முயற்சிக்கிறார்கள் அது தோல்வியுற்றால் சரணாலயத்தில் குட்டிகளுக்கு ஒரு வீட்டை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறார்கள் நமுன்யாக் சமுதாய கன்சர்வன்சியில் அமைந்துள்ள ரெட்டெட்டி கிழக்கு ஆப்பிரிக்காவின் சமூகத்திற்கு சொந்தமான முதல் யானை சரணாலயமாகும் மேலும் சரணாலய முக்கியமான உயிரினங்களை காப்பாற்றுவதில் மட்டுமல்லாமல் ஒரே மாதிரியான வகைகளை உடைப்பதிலும் வனவிலங்கு நிர்வாகத்தை மறுவரையறை செய்வதிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது பெண்கள் மற்றும் ஆயர் ஆகியோருக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவதன் மூலம் இது இதை செய்கிறது இங்கு இயற்கையை பற்றிய நெருக்கமான அறிவு ஒரு சொத்தாக கருதப்படுகிறது அவர்கள் முறையான பள்ளி படிப்பு இருந்த போதிலும் பல தலைமுறைகளாக இந்த சமூகங்கள் வனவிலங்குகளை பார்க்கும் முறையையும் ஆரோக்கியமான யானை மக்களிடமிருந்து நேரடியாக பயனடைய செய்வதன் மூலமும் யானை பாதுகாப்பை சமூகத்திற்கு சொந்தமான ஒரு முயற்சியாக மாற்றுவதன் மூலமும் இவர்கள் மாற்றிக்கொண்டுள்ளார்கள் கென்யாவின் தொலைதூர பகுதிகளில் உள்ள ஒரு சமூகம் அனாதை மற்றும் கைவிடப்பட்ட யானைகள் மீட்பது மறுவாழ்வு அளிப்பது மற்றும் மீண்டும் மனப்பகுதி செய்வதன் மூலம் யானை பாதுகாப்பின் ஒரு புதிய மாதிரியை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் ஆரோக்கியமான யானைகள் வேலைவாய்ப்பு கல்வி மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு வாய்ப்புகள் மற்றும் மேம்பட்ட புல்வெளிகள் மூலம் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்த முடியும் என்பது குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள் ஏனெனில் அவற்றை தங்கள் சமூகத்தில் வைத்திருப்பது அவர்களுக்கு வாழ்வாதார நலன்களை வழங்குகிறது பெரும்பாலும் சுற்றுலா மூலம் இவர்களுக்கு வருவாய் கிடைக்கிறது யானைகளை பராமரிக்க முப்பதுக்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் உட்பட அவர்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கான நன்மைகளால் சமூகம் நம்பப்படுகிறது கொரோனா வைரஸ் தொற்று இவர்களின் வாழ்க்கையையும் வேலைகளையும் முற்றிலும் பாதித்துள்ளது கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக பயண கட்டுப்பாடுகள் சுற்றுலாத்துறையின் மொத்த சரிவை குறிக்கின்றன இது எங்கள் சரணாலயம் மற்றும் நாங்கள் செய்யும் சமூக திட்டங்களுக்கு ஒரு பெரிய வருவாயாகும் சரணாலயத்தில் எங்களுக்கு இன்னும் வேலை இழப்புகள் ஏற்படவில்லை ஆனால் இந்த கடினமான பொருளாதார காலங்களில் தொடர்ந்து மிதந்து செல்வதற்கு எங்கள் ஆன்லைன் க்ரவுட் ஃபண்டிங் தளங்களை புதுப்பிக்க வேண்டியிருந்தது 
என்கிறார்கள் இந்த யானைகளை பாதுகாத்து வரும் மக்கள் கோவிட் நைன்டீன் பொதுவாக உள்ளூர் சமூகங்களை முற்றிலும் பாதித்துள்ளது இவர்கள் பெரும்பாலும் தங்கள் கால்நடைகளில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை நம்பி இருக்கிறார்கள் இருப்பினும் கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக உள்ளூர் சந்தைகள் மூடப்பட்டுள்ளன சமூகம் தங்கள் கால்நடைகளை பணமாக மாற்றுவதை தடுக்கிறது அத்தியாவசிய வீட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் பொருட்களை வாங்குவதற்காக இவர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் இது சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் சுற்றுலா வருமானத்தை இழப்பதை தவிர தனிநபர் வருவாயின் மொத்த வீழ்ச்சியை குறிக்கிறது பல மாதங்களாக அதிகரித்த பொருளாதார அழுத்தங்கள் வனவிலங்கு வேட்டையாடுதல் உட்பட அதிகரித்து வரும் விகிதங்களை தூண்டும் பயண தடைகள் தளர்த்துவதற்காக நாங்கள் காத்திருக்கும் போது எங்கள் நீண்ட கால உறவினர்கள் மற்றும் புதிய கூட்டாளர்கள் மூலம் சுற்றுலாவிலிருந்து இழந்த செயல்பாட்டு நிதியை மாற்றுவதற்கு உதவ நிதி திரட்டுவது எங்கள் முக்கிய முன்னுரிமையாகும் பாதுகாப்பின் மூலம் சமூகத்தை மேம்படுத்துவதற்கான எங்கள் தேடலில் தொடர்ச்சியானது என எங்கள் எதிர்காலத்தை எதிர்பார்க்கிறோம் கென்யாவில் எழுபது சதவீத வனவிலங்குகள் சமுதாய நிலங்களில் இருப்பதால் எங்கள் சம்புரு சமூகத்தை போன்ற சமூகங்கள் வனவிலங்குகள் நீண்ட காலத்திற்கு வெற்றி பெற வழிவகுக்க வேண்டும் எங்கள் வெற்றி நாடு முழுவதும் அதிக முயற்சிகளை தூண்டக்கூடும் என்று நம்புகிறோம் இதன் விளைவாக சமூகம் தலைமையிலான பாதுகாப்பு முயற்சிகள் விதிமுறைகளாகின்றன எங்கள் சமூகங்கள் அறிந்திருப்பதால் தங்கள் வாழ்க்கையில் இயற்கையின் மதிப்பை தங்களுக்குள் காண முடியும் எவ்வாறான சூழல்கள் மாறினாலும் எங்களை நம்பி வாழக்கூடிய இந்த யானைகளை ஒருபோதும் நாங்கள் கைவிட மாட்டோம் இவர்களுக்காக எங்கள் முழு வாழ்க்கையை அர்ப்பணிக்கிறோம் என்று சமூக உணர்வோடும் வனவிலங்குகளின் மீது உள்ள அக்கறையோடும் உணர்வு பூர்வமாக பேசுகிறார்கள் என்கிறார்கள் இந்த சமூக மக்கள் மும்பையில் மருத்துவர் பரிந்துரையின்றி அனைவரும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளலாம் உலக அளவில் கொரோனா பாதிப்பில் இந்தியா மூன்றாம் இடத்திற்கு சென்றுள்ளது நாட்டில் கொரோனா பரிசோதனை கருவிகள் பற்றாக்குறை மற்றும் மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதி பற்றாக்குறை போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் மக்கள் அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை செய்வது சாத்தியமற்றதாக இருந்து வருகிறது தொற்று அறிகுறிகள் இருப்பவர்கள் மற்றும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் ஆகியோருக்கு மட்டுமே தற்போது கொரோனா பரிசோதனை துரிதமாக மேற்கொள்ளப்படுகிறது அந்த வகையில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகையை ஒப்பிடுகையில் இதுவரை கொரோனா பரிசோதனை மிகவும் குறைந்த அளவிலேயே செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது மும்பையில் தொற்று அறிகுறிகள் இருப்பவர்கள் இல்லாதவர்கள் என மருத்துவர் பரிந்துரையின்றி அனைவரும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவிப்பு மும்பையில் கொரோனா பரிசோதனையை அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதுவரை மும்பையில் மூன்று லட்சத்து அறுபத்து மூன்றாயிரத்து பேருக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக சமீபத்திய புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இதில் கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் உலகில் பெரும்பாலான நாடுகளில் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட மக்களில் எத்தனை பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதோ அந்த எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் மட்டுமே மொத்த நாட்டின் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆனால் நாட்டில் உள்ள அனைவருக்கும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் நிலையில் மட்டுமே உண்மையில் எத்தனை பேருக்கு நாட்டில் கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது என்பது தெரிய வரும் இந்த நிலையில் மும்பையில் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த நடவடிக்கை பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது கொரோனா நடவடிக்கைகளில் முன்மாதிரியாக திகழும் துபாய் அமெரிக்கா இந்தியா பிரேசில் ரஷ்யா மற்றும் பல நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் நிலையிலும் வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உலக நாடுகள் திணறி வருகின்றன ஆனால் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கொரோனா தொற்று கட்டுக்குள் வந்துவிட்டதாகவும் வைரஸ் பரவலின் வேகம் பெருமளவு குறைந்து விட்டதாகவும் அந்நாட்டு அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கிய ஆரம்ப காலகட்டத்தில் துபாய் வர்த்தக மையத்தில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனை ஒன்று அமைக்கப்பட்டது ஒரே நேரத்தில் மூன்றாயிரம் பேர் வரை சிகிச்சை பெறும் வகையில் அந்த மருத்துவமனை கட்டமைக்கப்பட்டது மேலும் அங்கு இருநூற்றி மருத்துவர்களும் முன்னூறு செவிலியர்களும் பணிபுரிந்து வந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு அந்த சிறப்பு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அனைவரும் கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வீடு திரும்பிவிட்டதாகவும் கடைசியாக ஜப்பான் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் மட்டுமே தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வந்த அந்த கடைசி கொரோனா நோயாளியும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜப்பானைச் சேர்ந்த ஹிரோகி ஃபூஜிதா எனும் அவர் விடைபெறுகையில் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் அனைவரும் கூடி நின்று வாழ்த்து தெரிவித்து வழியனுப்பி வைத்துள்ளனர் கொரோனா சிகிச்சைக்காக திறக்கப்பட்ட அந்த சிறப்பு மருத்துவமனை தற்போது மூடப்பட்டுவிட்டது இதுகுறித்து பேசிய துபாயின் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு மையத்தின் தலைவர் அமீர் ஷெரீப் கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கடைசி நபரும் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளது அரசு மற்றும் தனியார் துறையின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி என தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தற்போது இந்த சிறப்பு மருத்துவமனை மூடப்பட்டாலும் தேவையான நேரத்தில் மீண்டும் திறந்து செயல்படுவதற்கு எப்போதும் தயாராக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிரான ஆயுர்வேத மருத்துவ பரிசோதனைகள் அமெரிக்கா இந்தியா கூட்டு முயற்சி கொரோனா வைரஸ் நோய்க்கு எதிராக ஆயுர்வேத மருந்துகளுக்கான கூட்டு மருத்துவ
தரஞ்சித் சிங் சந்து கூறுகையில் நிறுவன ஈடுபாடுகளின் பரந்த வலையமைப்பு கோவிட்டுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான அறிவியல் சமூகங்களை ஒன்றிணைத்துள்ளது கூட்டு ஆராய்ச்சி கற்பித்தல் மற்றும் பயிற்சி திட்டங்கள் மூலம் ஆயுர்வேதத்தை மேம்படுத்த இரு நிறுவனங்களுக்கும் ஒத்துழைத்து வருகின்றன கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிராக ஆயுர்வேத சூத்திரங்களின் கூட்டு மருத்துவ பரிசோதனைகளை தொடங்க இரு நாடுகளிலும் உள்ள ஆயுர்வேத பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர் என்றார் திரு சந்து மேலும் எங்கள் விஞ்ஞானிகள் இந்த முன்னணியில் அறிவு மற்றும் ஆராய்ச்சி வளங்களை பரிமாறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அவர் கூறினார் இந்தோ யுஎஸ் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றம் எனப்படும் ஐயுஎஸ்எஸ்டிஎஃப் எப்போதும் ஒத்துழைப்பு நடவடிக்கைகள் மூலம் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமைகளில் சிறந்து விளங்குவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது கோவிட் நைன்டீன் தொடர்பான சவால்களை எதிர்கொள்ள ஐயுஎஸ்எஸ்டிஎஃப் கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் தொடக்க ஈடுபாடுகளை ஆதரிக்க அழைப்பு விடுத்தது இரு தரப்பிலும் உள்ள நிபுணர்களால் விரைவான திட்டங்கள் விரைவான பாதையில் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது என்று அவர் கூறினார் இந்திய மருத்துவ நிறுவனங்கள் குறைந்த மலிவு விலையில் மருந்துகள் மற்றும் தடுப்பூசிகளை தயாரிப்பதில் உலகளாவிய தலைவர்களாக உள்ளன மேலும் இந்த தொற்று நோய்க்கு எதிரான போராட்டத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று திரு சந்து நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இந்தியா அமெரிக்கா இடையே மூன்று தடுப்பூசி திட்டங்கள் உள்ளன இந்திய தூதரின் கூற்றுப்படி அமெரிக்காவை தளமாக கொண்ட நிறுவனங்களுடன் இந்திய தடுப்பூசி நிறுவனங்களுக்கு இடையில் குறைந்தது மூன்று ஒத்துழைப்புகள் உள்ளன இந்த ஒத்துழைப்புகள் அமெரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் மட்டுமல்ல உலகெங்கிலும் உள்ள கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிராக தடுப்பூசி போட வேண்டிய பில்லியன்களுக்கும் பயனளிக்கும் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் தொற்று நோய் மறுமொழி மற்றும் மீட்புக்கு புதுமை முக்கிய உந்துதலாக இருக்கும் என்று வலியுறுத்திய அவர் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் தொடக்க நிறுவனங்களும் ஏற்கனவே இந்த திசையில் முன்னிலை வகிக்க தொடங்கியுள்ளன என்றார் டெலிமெடிசின் மற்றும் டெலிஹெல்த் ஆகியவை துறைகளில் உள்ள மற்ற டிஜிட்டல் தளங்களைப் போலவே இதுவும் உருவாகும் என்று அவர் கூறினார் சுகாதாரத்துறையில் இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே நீண்டகால ஒத்துழைப்பு உள்ளது என்பதை குறிப்பிட்டுள்ள அவர் அடிப்படை மற்றும் மருத்துவ மட்டத்தில் முக்கியமான நோய்களை புரிந்து கொள்ள விஞ்ஞானிகள் பல திட்டங்களில் ஒன்றிணைந்து பணியாற்றி வருகின்றனர் என்றார் இதுபோன்ற பல திட்டங்கள் புதிய சிகிச்சை மற்றும் நோயறிதல்களை உருவாக்க மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சியில் கவனம் செலுத்தியுள்ளன இந்தியாவில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட என்ஐஹெச் நிதியுதவி திட்டங்கள் உள்ளன இதில் என்ஐஹெச் நெட்ஒர்க்கில் இருந்து இருபது நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள பல முக்கிய நிறுவனங்கள் சுகாதார பாதுகாப்பு தீர்வுகளை உருவாக்குவதற்காக பரந்த அளவிலான ஆராய்ச்சி பகுதிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன என்று மூத்த ராஜதந்திரி தெரிவித்தார் தடுப்பூசி செயல் திட்டத்தின் கீழ் ஒத்துழைப்பு ரோட்டோ வைரசுக்கு எதிரான ரோட்டோவா தடுப்பூசியை உருவாக்கியது இது குழந்தைகளுக்கு கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படுத்தியது இந்த தடுப்பூசியை பாரத் பயோடெக் எனும் இந்திய நிறுவனம் மலிவு விலையில் உருவாக்கியது இது வணிகமயமாக்கப்பட்டு நோய் தடுப்பு தொடர்பான விரிவாக்கப்பட்ட திட்டத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது காசநோய் இன்ஃப்ளூன்சா சிக்கன்குனியா போன்ற பல தடுப்பூசிகளின் வளர்ச்சியும் விஏபியின் கீழ் நடந்து வருகிறது என்றார் மேலும் செயற்கை நுண்ணறிவு குவாண்டம் தகவல் அறிவியல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரோபாட்டிக்ஸ் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் பூமி மற்றும் கடல் அறிவியல் வைரலஜி இயற்பியல் வானியற்பியல் மற்றும் சுகாதார அறிவியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் இருந்து தொடர்பு கொண்ட வல்லுநர்கள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளனர் இந்த வீடியோ கான்பரன்சிங் கலந்தாய்வில் ஒக்லஹாமா மாநில பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ஹார்வர்ட் மருத்துவ பள்ளியின் நரம்பியல் பேராசிரியர் உட்பட பல முன்னணி மருத்துவ அறிவியல் அறிஞர்கள் கலந்து கொண்டனர் உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் அதிகாரப்பூர்வமாக மருந்துகள் ஏதும் அறிவிக்கப்படாத நிலையில் உலக அளவில் கொரோனா சிகிச்சையில் அபாக் புரோனிங் சிகிச்சை முறை நம்பிக்கை அளிப்பதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோர் அதிக அளவிலான மூச்சுத் திணறல் காரணமாக விவரிழக்கின்றனர் மூச்சுத் திணறல் அதிகம் உள்ள நோயாளிகளுக்கு வெண்டிலேட்டர் மற்றும் சுவாச கருவிகளின் தேவை இன்றியமையதாக இருக்கிறது இந்நிலையில் கொரோனாவால் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு உயிரிழக்கும் அபாயத்தில் இருப்பவர்களை வெண்டிலேட்டர் உதவியில்லாமல் புரோனிங் மூலம் காப்பாற்றலாம் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள் கொரோனா வைரஸ் நேரடியாக நுரையீரலை முற்றுகையிடுகிறது இதனால் நோயாளிக்கு மூச்சிழுக்கும் திறன் படிப்படியாக குறைகிறது இத்தகைய நோயாளிகளை தீவிர சிகிச்சை பிரிவிற்கு அனுப்புகின்றனர் அங்கே தேவைப்பட்டால் வெண்டிலேட்டர் எனப்படும் செயற்கை சுவாச கருவியை பொறுத்துகின்றனர் ஆனால் அப்போது அபெக் புரோனிங் என்னும் முறையில் நோயாளியை குப்புறப்படுக்க வைக்கும் போது அவரது நுரையீரலில் சில பகுதிகள் கூடுதலாக விரிவடைகின்றன இதனால் கூடுதல் ஆக்சிஜன் அவருக்கு கிடைக்கும் வைரசுடன் போராட அவரது உடலுக்கு கூடுதல் தெம்பு கிடைக்கும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தீவிர நோய் தாக்கத்தின் பிடியில் இருக்கும் நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே இந்த சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது லேசான பாதிப்புகளுடன் அனுமதிக்கப்படுபவர்களுக்கு பெரும்பாலும் மூச்சுத் திணறல் இருக்காது அவர்களால் எந்த சிரமமும் இன்றி சுவாசிக்க முடிவதால் அவர்களுக்கு இதன் தேவை இருக்காது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இருமல் சளியுடன் இருக்கும் மூன்றில் ஒருவருக்கு கொரோனா உறுதியாகிறது கொரோனா அறிகுறிகளுடன் வருபவர்களில் மூன்றில் ஒருவருக்கு தொற்று உறுதியாவதாக சென்னை மாநகராட்சியின் புள்ளி விவரங்களின் மூலம் தெரிய
பத்தாயிரத்து நானூற்று அறுபத்து மூன்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது அதிலும் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமில்லாத பகுதிகளான மணலி மாதாபுரம் ஆலந்தூர் பெருங்குடி போன்ற பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தொற்றுகள் பதிவாகியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை வரையிலான நிலவரப்படி சென்னையில் பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்றி பன்னிரண்டு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த முகாம்களில் பொதுமக்கள் தாமாகவே அதிக அளவில் பங்கு கொண்டதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் சென்னையில் இயங்கி வரும் பல தனியார் மருத்துவமனைகள் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதற்கு பல கடுமையான விதிமுறைகளை கடைபிடிப்பதே பொதுமக்கள் மாநகராட்சி மருத்துவ முகாம்களில் அதிக அளவில் பங்கு கொள்ள காரணமாக அமைந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது முகாம்களில் பங்கு கொண்டு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட பெரும்பாலான மக்களுக்கு தொண்டைவெளி மற்றும் காய்ச்சல் அறிகுறிகளாக இருந்துள்ளது மேலும் சிலருக்கு வாசனை மற்றும் சுவை உணரும் திறன் இழக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது